Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στο Πολόνιο Hotel, Καρπενήσι, μια χαρά. Τι άλλο δεν θα θέσεις. Υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει και δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Χειμώνα είναι. Ποτέ δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί ο καιρό σε υψόμετρο πάνω από χίλια μέτρα. Πήρα το πρωινό μου και βγήκα από το ξενοδοχείο για να πάω στο καθορισμένο ραντεβού με το πάνω από το Ευζήν για να με βοηθήσει να δω όσο μπορώ περισσότερο. Εδώ μπροστά από ένα κρεοπολείο και χαζεύω τα λουκάνικα. Το καρφινί είναι γνωστό για το λουκάνι που φτιάχνει. Πολύ καλό. Γι' αυτό θα πάμε σε μία αλλαντοπία εδώ τοπική για να δούμε τι άλλο φτιάχνουνε. Άκουσα και προσούτο, άκουσα και τέτοια πράγματα. Περιποιημένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να επισκεφτώ ένα ορεινό μέρος και να μην ρωτήσω, να μην πάω να δω τα τοπικά προϊόντα. Πάνω που πάμε τώρα. Σε φετυχνία λαντικών του στριμμένου. Μάλιστα. Τι φτιάχνουν εκεί. Προσούτο. Προσούτο. Σαλάμι αέρος, μουκάνικα, μπέικον. Αυτά. Μια χαρά. Το στοιχείο μου δηλαδή. Ναι, δε. <laughs> πάμε. Το γραφικό χωριό βρίσκεται χτισμένο στα 800 μέτρα υψόμετρο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ευρυτανίας, μεταξύ τους όρους Πανετολικό και τους ποταμούς Κρικελοπόταμο και Τρικυριώτη. Ο οικισμός έχει συνδέσει το όνομά του με τη Μονή Προσού, αν και ζει στη σκιά του μοναστηριού έχει να επιδείξει και άλλες χάνες. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Πω, 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 πω. Τι έγινε εδώ, τι έχουμε εδώ, τις αδυναμίες μου εδώ. <laughs> τι βλέπω, τα μάτια μου εδώ. Χριστέ μου, πολύ καλά. Γεια σας. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλώς σε βρήκα. Ε, Το όνομά σας καταγράς πίτω. Είμαι ο Κώστος Ρόπουλος. Κύριος Κώστος, εγώ είμαι ο Βασίλης από το Βες Βλόπ. Χάρηκα. Να είστε καλά. Τι έχετε εδώ. Ορίσατε. Εδώ έχουμε το σαλάμι αέρος. Το, το σαλάμι αέρος συνολικά κάνει δύο μήνες να οριμάσει. Μάλιστα. Εδώ έχουμε το σαλάμι το πιο πικάντικο. Εδώ είναι το μπέικον. Αρκετά πράγματα ναι. βλέπω. Είναι τα λουκάνια και τα χωριάτικα με πράσο. Για τα ψήσιμο. Λουκάνια, ναι. Βάζουν μέσα λάθη πιπέρ, ρίγα και πράσο. Εδώ mm -hmm. είναι τα λουκάνια με πάμπρικα. Και κάτω είναι το προσούτο. Το προσούτο είναι σε αυτά τα κομμάτια. Το έχουμε και κομμένο. Και ολόκληρο. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Συνολικά το προσούτο κάνει ένα χρόνο οριμάσει. Ένα Μπαίνει... χρόνο, ε! Ναι, μπαίνει στο αλάθι μέσα και παστώνεται. Πού βρίσκεται η Ελλαδοπία, Είναι στο Κουσέβι τη Ταμία. Αρκετά χρόνια ασχολείστε με αυτό. Είναι 32 χρόνια που δουλεύω εδώ πέρα. Άρχισε η Ελληνική το 1992. Και η τοποθεσία είναι τρομερή. Ναι, Φανταστική είναι τοποθεσία. Να κάνετε το μονοπάτι τη μαύρη πηγιά που είναι πολύ αξιόλογο. Και από εκεί απάνω συνεχίζει το Βία Φεράτα. Mm -hmm. Και από εδώ αν θέλετε το μονοπάτι και θα λύγει στο Μολοστή. Τέλεια. Και εδώ έχουμε για, για δοκιμή είναι το σαλάμι, η λότζα και το προσούδο. Θα Απ' έξω από την αλαντοπία υπάρχει χώρος αναψυχής. Ε? Φούρνος, 
γίνονται τραπεζώματα. Χώρο εδώ και πού, δίπλα στο ποταμάκι. Το βλέπουμε. Μονή προσού προ τα κάτω, μαύρη σπηλιά προ τα πάνω. Λοιπόν, το προσούτο που φτιάχνετε εδώ είναι από τα πιο διάσημα εδώ στην Ελλάδα που φτιάχνονται. Καπνίζεται με ξύλα, δεν υπάρχει τίποτα καμιά άλλη επεξεργασία, μόνο ξύλο. Έτσι. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα την γνωριμία. Πολύ, να είστε καλά. Υπέροχη η μαζένα σα, υπέροχη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σα. Εάν πα κάπου και δεν δοκιμάσεις, δεν ψαχτείς και δεν δεις τα τοπικά προϊόντα είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα τίποτα οι μεζέδες είναι πάρα πολύ νόστιμη μυρίζει αυθεντικότητα ε? να πω και άλλα, δεν χρειάζεται για μας Η Ευρυτανία είναι γνωστή για τα υπέροχα χωριά τη και τα σπάνια ομορφιά τοπία τη. Το χωριό Προσό είναι επίση ένα προορισμό ιδιαίτερα δημοφιλή και όχι άδικα. Είναι ένα πραγματικό διαμάντι φυσική ομορφιά με φιλόξενου κατοίκου και πολλά αξιοτήτα να δει. Ό,τι πρέπει εάν είσαι φυσιολάτρη. Η θέα τη Χαράντρα από το χωριό κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Η περιοχή έχει αναπτυχθεί τουριστικά με ξενολογία, ξενώνε και ταβέρνε. Ένα χωριό τη Ευρυτανία νυχμένο στα έλατα, το οποίο βγαλμένο από παραμύθι. Έκανα και μια στάση στο, στη πλατεία του χωριού, εδώ στο Προσώ, στο λυσμένο δέντρο. Πλαστικό από το ένα μεγάλο κατάστημα. <laughs> Πλάκα κάνω. Φυσικότατο δέντρο. Αυτό έλειπε. Και αυτή είναι η ευρωχούλα που μας ξεκίνησε. Τι να κάνουμε. χειμώνα είναι. Ε... Εδώ αξίζει πάντως και να περπατήσετε. Οι πεζοπορίες είναι πραγματικές εμπειρίες. Είτε στο διάσημο πάντα βρέχει το καλοκαίρι, είτε στα μονοπάτια των χωριών, είτε ελεύθερα πλάι στο Καρπενησιώτη. Πάντα με προσοχή, ειδικά το καταχύμωνο. Πάνω, πες μου, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε χίλια μέτρα περίπου. Mm -hmm. Είναι ο δρόμος για ασπρόπεργο Βελωτά. Mm -hmm. Απέναντί μας στο βουνό που φαίνεται είναι το βουνό Χιλιδόνε, κορυφή 1973 μέτρα. Μάλιστα. Και ο ποταμός κάτω είναι ο Τρακεριώτης, που το χειμώνα κάνουμε ράφτι. Κοιτάξτε λίγο θέα. Κοιτάξτε τι έχει κάτω. 1013 δεν γίνεται. Wow. Τέλεια. Και πού τα πάμε τώρα. Τώρα πάμε σε ένα χωριό, θα περάσουμε που λέγεται Ασπρόπεργος, μετά Βελωτά, μετά Αγία Βλαχένας Μπαραλία, μετά πάμε Τσαγκαράλωνα και μετά θα πάμε Φιδάκια. Α, δεν θα πάμε πού την δηλαδή. Όχι, κουντά. Καθόλου. Μια μικρή βόλτα. Μια για γύρα. πάρτι μας και για πάρτι σας. Τσιπουράκι θα πιούμε. <laughs> Ένα πανέμορφο τοπίο με πολλά σκηνικά, σκηνοτετημένα και ερμηνευμένα με σοφία και αγάπη μόνο από την ίδια τη φύση, με μοναδικό σκοπό να τα προσφέρει απλόχερα στον άνθρωπο. Στην Βρετανία, όπου θεωρείται ο παράδεισο των υπαίτριων δραστηριοτήτων μέσα σε ιδηλιακέ τοποθεσίε, δραστηριοποιούνται εταιρείε εναλλακτικού τουρισμού όπω την εταιρεία Ευζήν που προσφέρουν πλήρη εξοπλισμό, έμπειρου οδηγού και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Παγωμένο νερό της Ευρυτανίας Εδώ 
βουνά, 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 κορυφέ, ορτοπλαγιέ, αλλεπάλληλε πτυχέ, παράγκια, γκρεμί, σάρε και νερά ορμητικά, ποτάμια, χύμαρι, καταράχτε, λίμνε, πλατάνια και έλατα. Η διαδρομή απογειώνεται, τα βουνά ψηλώνουν, ο δρόμο ελίσσεται μαζί με την πρωινή ομίχλη. Νίκο, πού έχουμε έρθει εδώ, Α, Νίκο. Πάνω πού έχουμε έρθει εδώ. Εδώ είμαι στη γέφυρα και από κάτω μας είναι ο Τρικεριώτη. Από εδώ το χωριό που βλέπουμε λέγεται Αγία Βλαχέρα Βαμβακές. Βαμβακές λοιπόν επάνω. Συνοικισμός. Συνοικισμός. Σε Αγία Βλαχέρα. Και εδώ είναι ο Τρικεριώτης. Τρικεριώτη. Κάνει και το παράγγι εδώ βλέπω. Εδώ από κάτω το καλοκαίρι υπάρχει παραλία που κάνουν river party οι νέοι. Και όχι μόνο. Το ποτάμι Τρικεριώτη, από εδώ η Τιλοκαρνανία και από εδώ η Βρυτανία. Το ποτάμι λοιπόν χωρίζει τους δύο νόμους. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση Τσακαράλωνο. Τι βλέπουμε, θα κάνουμε εκεί. Τσακαράλωνο βλέπουμε όλη τη λίμνη κρεμαστών. Βάου, wow. φύγαμε. Φύγαμε. Περάσαμε το πρώτο ρέμα, ευτυχώς δεν είχε πολύ νερό, πάμε να περάσουμε το δεύτερο. Ο καιρός αγκριεύει τη βροχή δυναμώνει και αυτό αλλάζει λίγο τα αρχικά μου σχέδια. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζω και όσο πάει. Έτσι και αλλιώς με το καιρό δεν τα βάζεις και ειδικά στο βουνό. Είμαι στην περιοχή της Αγαράλωνα. Το καλύτερο σημείο είναι να δούμε τη λίμνη από ψηλά. Τα περίφημα τσακαράλωνα κερνούν πανοραμική θέα της λίμνης από τα σουμίνια ξέχαστη. Η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα. Ορίστε. Εδώ θα απολαύσετε ίσως το καλύτερο ηλιοβασίλημα της Ευρυτανίας. Δυστυχώς ο καιρός όμως είναι αρκετά χειμωνιάτικος. Φαίνεται λίγο, έτσι δεν μπορώ να πω ότι δεν φαίνεται καθόλου. Το σημείο αυτό δεν είναι μία στάση μόνο. Βλέποντα τη λίμνη από ψηλά, είναι αδύνατο να ξεκολλήσει. Ανατιωρεί πράγματα, ξεχνά πράγματα και καταστάσει, ξεχνά ακόμα και ποιου είσαι, που ορισμένε φορέ επιβάλλεται. Τέλεια. Βέβαια θα ήταν ακόμα πιο τέλεια, άμα είχαμε λίγο καλύτερο καιρό, τουλάχιστον να μην είχε τόσο ομοί. Φεύγω από τα τσαγαράλωνα. Δεν περάζει και αύριο μέρα είναι να τη δούμε. Τη λίμνη. Η θέση Τσακαράλωνα απέχει από το κοντινό χωριό Φιντάκια μόλις 3 χιλιόμετρα. <Τι> Ταπεινό ανάμεσα σε πιο βαρύκτοπα ονόματα, το χωριό Φιντάκια στέκει κατάφυτο σε 960 μέτρα υψόμετρο να ατενίζει μέχρι τη λίμνη κρεμαστών. Μοιάζει σαν ένα καλά κρυμμένο μυστικό, μια δοκιμασία που πρέπει να περάσει για να φτάσει στο μαγευτικό του κόσμο. Αφού η πρόσβαση σε αυτό γίνεται αφού διασχίσει τον τάσο και ακολουθήσει το φοιτήσιο τρόπο. Λοιπόν, έχω έρθει στο χωριό Φιντάκια. Είναι ένα χωριό στη μέση του πουτενά. Δεν μπαίνει αυτοκίνητο, έχει ένα-δύο ξενώνες, αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα μαγαζί, πλακόστρωτο. Αλλά είναι πάρα πολύ γραφικό. Περιποιημένα σπίτια. Και βροχή επίσης. Μασάμε όμως από αυτά εμείς. Βάζω την κουκούλα μου. Ορίστε και τα βερνούλα. Βρύση. Πρόκειται για ένα μικρό οικισμό, αλλά με τεράστια γοητεία, που σαγηνεύει το καθένα. Μουσική 
Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στην αυθεντικότητα του τοπίου, τα τρακόστρωτα καλδερίνια, στην γραφική πλατεία, την ηρεμία και στην εθιστική γαλήνη που σου προσφέρει. Ο οικισμός βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι και έχει κριτή διατηρηθέως. Το 1965 κατασκευάστηκε ένα από τα μεγαλύτερα γεωφράγματα της Ευρώπης, των κρεμαστών που έσπηξε τα νερά των ποταμών Αγραφιώτη, Αχελόου, Ταυροπού και Τρικεριώτη. Η λίμνη κρεμαστών βρίσκεται ανάμεσα στον νομό Ετελοκαρδανίας και Βρετανίας και είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος. Οι δύο νομοί ενώνονται μέσω της γέφυρας της Επισκουπής. Σε άλλο σημείο υπάρχει και η γέφυρα της Τατάρνας, κοντά στο ομώνυμο μοναστήρι. Ορίστε λοιπόν, η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Η ατέρμονη ομορφιά της απλώνεται σε 81 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η λίμνη απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το κέντρο του Αγκρινίου και περίπου 57 χιλιόμετρα από το κέντρο του Καρπενησίου. Η πρόσβαση στη λίμνη γίνεται από το νοτικό δίκτυο που ενώνει τις δύο πόλεις. Μια διαδρομή μαγευτική που μπροστά στους επισκέπτες αποκαλύπτει μια άγρια ομορφιά του τόπου. Για την κατασκευή της θυσιάστηκαν και στη συνέχεια βυθίστηκαν σταδιακά 20 χωριά. Αποτελεί ζωντανή απόδειξη πως αν και ο άνθρωπος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη φύση, αν το κάνει με το μέγιστο, καθολικό και απόλυτο σεβασμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικό. Έτσι η λίμνη είναι η καταριότερη στην Ελλάδα και οι όχτες της αποτελούν φιλόξενος οικοδεσπότες απειλούμενων και σπανίων ειδών όπως η Βίδρα, ο Λύκος, ο Χρυσαετός, η Νανονυχτερίδα και πολλά άλλα. Η περιοχή είναι φυσικά εντεταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000. Οι πτυχώς στα τυχώματά της, αν και υποδεικνύουν μείωση της στάτνης της, μοιάζουν σαν να δημιουργήθηκαν από χέρι ζωγράφων. Είμαι στην γέφυρα της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης. Βέβαια, βλέπω ότι είναι λίγο άδεια τώρα. Η στάτ με έχει πέσει λίγο. Αλλά είναι όμορφα. Έχει μια τρομερή ησυχία. Δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο τα πουλάκια. Μόνο τα πουλάκια. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω ειδική αναφορά στον ξεριζωμό. Το έργο ανδιαφυσβήτητα επέφερε πολλαπλά ωφέλη αλλά και αλλαγές στο τοπίο. Το έδαφος της περιοχής πριν γίνει το φράγμα ήταν πολύ γόνιμο με πορτοκαλιές, λιόντεντρα και άλλες καλλιέργειες. Αμέτρητα δάση και λιβάδια πνίγηκαν που ήταν απαραίτητε και προσωτοφόρες για τους κατοίκους της περιοχής, των οποίων η παραγωγική τους δραστηριότητα ήταν γεωργοκτηνοτροφική. Κάτι και έπρεπε να μετακομίσουν σε γειτονικές περιοχές ή σε αστικά κέντρα έναντι αποζημίωσης. Η διοίκηση του έργου έστειλε μπουλντόζες που τράνταζαν τα σπίτια, επιβάλλοντας τους ανθρώπους να φύγουν. Πολλοί έδειξαν απροτιμία να φύγουν από τις οικίες τους. Διαδραματίστηκαν τραγικές και τραυματικές σκηνές. Το βυτό της λίμνης κοιμούνται καλλιεργημένες εκτάσεις, πηγές, εκκλησίες αλλά και χωριά που είτε βυθίστηκαν είτε καταστράφηκαν από τους σεισμούς που συνόδεψαν τη δημιουργία της. Η σεισμική ακολουθία ξεκίνησε μετά την πλήρωση της τεχνητής λίμνης του φράγματος των κρεμαστών το ποταμό Αχελό. Βρέθηκε ότι ο αριθμός των προσυσμών μπορεί να συσχετιστεί με την πλήρωση της λίμνης. Το μόνο που αντιστάθηκε επίμονα στο έντονο φλερ του βιτού είναι το τριλικό μονότοξο γεφύρι του Μανώλη που στέκεται ακόμα παρά το γεγονός ότι εκτίστη το 1659. Βρίσκεται στην κήτη του ποταμού Αγραφιώτη μετά το χωριό Κρέντι και μπορεί ανά περίοδος να βυτίζεται ολόκληρο αλλά κάθε φορά αναδύεται περήφανο που νίκησε η άλλη μία χρονιά την δύναμη της λίμνης.
Δεν ξέρω πόσοι προορισμοί έχουν τα φόντα να γράφουν με τόσο ενδιαφέρον στο ταξιδιωτικό λεξικό κάτι εποχή. Ίσως για αυτό το καρπενήσι να έχει γίνει σταθερή αξία για όσου αποζητούν να απογειωτούν με τη φύση. Η περιήγησή μου στην Ευρυτανία έφτασε στο τέλο τη. Εννοείται ότι θα ξαναέρθω και εννοείται ότι θα συνεχίσω την εξερεύνησή μου σε αυτό το υπέροχο μέρο τη Ελλάδα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!